കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ തിരുസന്നിധിയിൽ അല്പസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ഞങ്ങൾ ചെലവിടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നൊരു അനുഗ്രഹം കണ്ടെത്തുവാൻ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ട് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അല്പ സമയം ച ചിലവഴിച്ചു സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഉള്ളതായ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തു കൂട്ടത്തിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു ഈ ലോകം അവസാനിക്കും എന്ന് ചിലർ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രം ആറ്റം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ വന്നു യേശുക്രിസ്തു തനിയെ ഒലിയുമലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ ഒലിയുമലിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്നും പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചത് ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ലക്ഷണങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ആണ് അവർക്കറിയേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നടക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലോകം അവസാനിക്കും എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി കർത്താവ് അവർക്ക് പല അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് 
വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും വിശുദ്ധ ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളിലും ലോകാവസാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ അടയാളം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യൻ രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യൻ രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും വലിയ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുദ്ധശ്രുതികളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും യുദ്ധശ്രുതികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി വലിയ ജീവനാശം സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം യുദ്ധമില്ലാതെ സമാധാനം പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ അത്രമാത്രം അത് ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറുതും വല വലുതുമായ സംഘടനങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ കലഹങ്ങൾ അത് തുടർന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാം ആണ്ടിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ളതായ കലാപങ്ങൾ നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശക്തികൾ മാവോയിസ്റ്റ് ആ പ്രശ്നത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല തീവ്രവാദികളുടെ ആ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിരന്തരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ജാതി ജാതിയോടും ജനം ജനത്തോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും അങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ പ്രവചനം അടയാളം നിറവേറുന്നത് നമ്മുടെ നാളുകളിൽ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത അടയാളം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോഷക ആഹാരക്കുറവ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ജനസംഖ്യ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ഷാമം ഇതിനേക്കാളും തീവ്രമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് അവൻ മഴ കിട്ടണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മഴ കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിസ്സഹായനാണ് അതുകൂടാതെ കൃഷിഭൂമികൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാം അതിനെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവൻ വചനമാണ് ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ലൂക്കോസ് ശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും ഭൂചലനങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൂടാതെ വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാം ആണ്ട് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി ഒരു വർഷം വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്ന് എണ്ണപ്പെടുന്നത് ആറായിരത്തിലധികം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ളതായ ആ കാലഘട്ടത്ത് ആ ഭൂപ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ നമ്പർ ഏകദേശം ഒരുപോലെ പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ആ ഗ്രാഫ് വളരെ വ്യത്യാസമായ ഒരു ഉയർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് 
കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു അടയാളമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൂടാതെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യം അവിടെ അവിടെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ സംഭവങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ വാക്കിൻ്റെ നിറവേറൽ പത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ സംഖ്യയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ആവാത്ത വിധത്തിൽ അത് മനുഷ്യർ കാണുകയാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യർ കാണുകയാണ് പക്ഷികൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ ചത്തു വീഴുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഗുഹകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഒരു കിണറ്റിൽ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വെള്ളമേ കാണാനില്ല ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് എങ്ങോ അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ കൂടാതെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതായ ദുരന്തങ്ങൾ ലൂക്ക് ഹൗസ് വിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കടലിൻ്റെയും ഓളത്തിൻ്റെയും മുഴക്കം എന്ന ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് സുനാമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാലാം ആണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി ഏഷ്യൻ സുനാമി എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി അതിന് മുൻപ് തൊട്ട് മുൻപ് ഭൂകമ്പം മാവിനിയിൽ ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ആ ഭൂകമ്പത്തിലും ഈ സുനാമിയിലും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഇത് നിമിത്തം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാം ആണ്ടിൽ ജപ്പാനിൽ ഒരു വലിയ സുനാമി ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ നാശം അതിൻ്റെ നഷ്ടം വലിയ അളവിൽ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതേ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ കാഴ്ചകൾ തുടർന്ന് മഹാവ്യാധികൾ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഹാവ്യാധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ളതായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എബോള എന്ന് പറയുന്ന രോഗം സാർസ് പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി എലിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് തുടങ്ങിയതായ പലവിധ വ്യാധികൾ മനുഷ്യൻ അത് നിമിത്തം വേദനപ്പെടുകയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം വർഷകാലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ തരത്തിലുള്ളതായ പനി നിമിത്തം ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്രമാത്രം വളർച്ച പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷവും മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും മനുഷ്യർ അത് നിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവസാന കാലത്തെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇംഗ്ലീഷിൽ മെനിഷാൽ റൺ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്നും തമിഴിലും അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു സൂചന അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും അതിവേഗത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തക്കോണം മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതായ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു വ്യഗ്രത അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ വചനം അവിടെ നിറവേറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു കാര്യം ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ളതായ പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച നിമിത്തം മനുഷ്യർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ജീവിതം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുന്നതിന് ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതായ വചനം ഇവിടെ നിറവേറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ലൂക്കോ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ളതായ ഭാഗത്ത് വേറെ ഒരു അടയാളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് പോലെയും തന്നെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു
ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ചു നടന്നതിനാൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവിച്ചു മനുഷ്യർ സ്വർഗരതി അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു പ്രശ്നം ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രവുമല്ല ആ ഒരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ജീവിത രീതിക്ക് സർക്കാരുകളും സഭകളും അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലജ്ജാവഹമായ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടി എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് ഇതെന്തോ മാന്യമായ ഒരു രീതിയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ളതായ ഒരു സംഭവം ഈ കാലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു അതുകൂടാതെ ധാരാളമായി നാം പത്രവാർത്തയിൽ വായിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതായ ലൈംഗികമായ പീഡനം കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയാണ് ഇത് കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നാം ദിവസം തോറും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നാം കാണുകയാണ് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഭവനങ്ങളിൽ സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പെൺ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടിത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ പെരുമാറുന്നു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതായ ആ ഒരു അടയാളം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ദൃശ്യമായി നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചിലർ വ്യാജ ആത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് അവസാനത്തെ കാലത്ത് തെറ്റിപ്പോകും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശം അതിനുവേണ്ടി കൈനോട്ടക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവുക ലക്ഷണം പറയുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോവുക അത് മാത്രമല്ല മരിച്ചു പോയവരുടെ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ളതായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം താല്പര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും ഈ അവസാന കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് തുടർന്ന് ഉള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ അനുസരണമില്ലാത്തവരായി മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ളതായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് ആയിരത്തി ഉള്ള തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതാം ആണ്ടിൽ അധ്യാപകരോട് ഒരു ചോദ്യം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അധ്യാപകർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആണ്ടിൽ കൊടുത്ത ഉത്തരം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ കടലാസ് വലിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ എറിയുന്നു ലൈൻ തെറ്റിച്ച് ചിലപ്പോൾ ലൈനിൽ പോകേണ്ടവർ ലൈൻ തെറ്റിച്ച് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ശരിയായിട്ടുള്ളതായ യൂണിഫോം ഇടാതെ സ്കൂളിൽ വരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഒച്ച വെക്കുന്നു അനുവാദമില്ലാതെ അവർ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് അധ്യാപകർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ ചോദ്യം അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ളതായ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മദ്യപാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കാണുന്നതായ ഒരു സംഗതിയാണിത് വലിയ സംഖ്യയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്യപാന ശീലം അതിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു രണ്ടാമത് സഹപാഠികളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി എന്നൊരു പ്രശ്നം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഗർഭിണികളായി തീരുന്നതായ ഒരു പ്രശ്നം അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഗൗരവരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നതായ ഒരു പ്രശ്നം കാണുകയാണ് കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ദയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ക്രൂരമായി ഇടപെടുന്നതിന് 
ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ മുതിരുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് മാറി മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതായ ഒരു പരിസ്ഥിതി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നതിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരുന്നു അനുസരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാണ് സത്യവേദവസ്ഥം പറയുന്നത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെതായ ഒരു കാലം മനുഷ്യർ ഉഗ്രന്മാരായിത്തീരും കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരായിത്തീരും ഇങ്ങനെ തിമോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എത്രയോ കൃത്യമായി നമ്മുടെ നാളുകളിൽ നിറവേറിയിരിക്കുകയാണ് മത്താട് ശേഷ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ളതായ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു അടയാളം ഇങ്ങനെയാണ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കാലം പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപേ ഭൂമിയിൽ വഷളത്വം വളരെ വർദ്ധിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും അധർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജലപ്രളയം വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അതുപോലുള്ളതായ പരിതസ്ഥിതി രൂപ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ അഴിമതി വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പര ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ അപഹരിക്കുന്നതിനോ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിനോ ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തുമില്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഉള്ളതായ അധപ്പതനം അധർമ്മം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നോഹയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ളതായ ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല നോഹ ഒരു ജലപ്രളയം വരുന്നു ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ഈ സംഭവം ശരിയാണോ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മനസ്സിറക്കം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അവരുടെ ഭാഗത്തില്ല പിന്നെന്താണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനെ പരിഹസിക്കുന്നതായ ഒരു മനോഭാവമാണ് അന്ന് മനുഷ്യർ കാണിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം വരാൻ പോകുന്നതായ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ജലപ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് നോഹ പ്രസംഗിച്ചു മനുഷ്യരത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് പെട്ടകത്തിൽ കടന്നത് പെട്ടകം പണിയുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും തൊഴിലാളികൾ പോലും പെട്ടകത്തിൽ കയറാൻ തക്കവണ്ണം നോഹ പ്രസംഗിച്ച വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വളരെ ഭയങ്കരമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ തലയുയർത്തുക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് വരികയാണ് ആ സദ്വർത്ഥമാനം ഇന്ന് ലോകത്തെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ളതായ മനോഭാവം മനുഷ്യർക്ക് വളരെ കുറവാണ് മതത്തെ നിന്ദിക്കുക പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുക ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതായ അവിശ്വാസം ഇതാണ് മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാലത്തിതൊക്കെയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണോ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം കൂടി വരുമ്പോൾ ക്രമസമാധാന നില തകരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണോ അതോ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവസാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തലപൊക്കുവീൻ എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അടയാളങ്ങൾ കൃത്യമായി നിറവേറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നാം നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം 
സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അവർ തിരുവചനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ